，哦，我来了一条鳊鱼，大鳊鱼啊，这一条是野生的赤嘴鳊鱼。哦，这条够大条，应该要十几斤，接近二十斤应该有的吧。好久没有捕到这么大的赤嘴鳊鱼了。Hello， 大家好，我是老岛彪哥，那是早上的六点钟啊，天还没亮，准备出海去捕鱼啊，应该是去近海捕鱼，碰碰运气，看能不能捕到一些大黄鱼啊。外海是去不去啊？去不了啊，因为要晚上就刮风了，下午就刮风了，还不用说晚上，所以只能去近海啊。准备把机器启动一下，差不多就可以出发了。基本上去近海的渔船都是这个时间点出发的，因为也都是这个时间点潮水刚涨上来。我们把机器启动一下，也就可以出发了。刚把全部的网放完啊，已经是九点多了。从六点多到现在，经历了差不多三个多小时。然后现在船刚停泊下来啊，停泊在这个小岛附近。先吃个午餐，吃完午餐差不多时间就过去拉网了。希望能捕到一些大黄鱼吧。好了，现在先冲洗一下甲板。今天大部分的渔网也都放在这个小岛的附近。海水也不算是特别的清澈，准备先做个不知道是午餐还是早餐的，早餐还没吃，但是现在应该是可以吃午餐的。今天停泊在这个小岛附近的渔船也是特别的多，看起来至少有个二十几艘吧。中午的十一点半啊，现在机器刚启动，吃过午餐之后就准备过去拉网了。啊、呃，吃个潮水刚到，准备过去拉网，希望大黄鱼多多吧。近海拉网还是比较早的。今天的天气还算是比较晴朗的吧。可惜的是，大概下午的三点钟就开始刮风了，所以就在近海这边碰碰运气，看能不能捕到大黄鱼之类的吧。海红帮也行哦。今天的海水看起来不算清澈，又不算浑浊。就不知道海底下的海水是比较浑浊还是比较清澈，就看拉上来了大黄鱼的颜色了。如果大黄鱼金色一些了，就是海底的海水比较浑浊；如果拉上了大黄鱼比较白色的话，那就是海水比较清澈了。还有一种就是一边白色一边金色。好了，第一片网是空网啊，一条鱼货都没有，连石头都没有啊，真干净啊这个网。才刚刷没石头，他就在第二片这个网给你上一块石头给你看。但是我也说了一条鱼都没有，你怎么不来鱼货呢？我说大黄鱼跟海红帮都没有，怎么也不见你来啊？好气啊，偏偏跟我反着来。连续的四五片渔网，一条鱼货都没有了，能不能来一些呢？你不会真的是一条鱼货都不给我吧？十几片渔网都没有鱼货了。这个网真的是超干净哦，连基本的那种石头屑都没有哦。近二十片的渔网，一条鱼货都没有，奇了怪了，连一只石头蟹跟白花鱼都没有啊！近海捕那太难了，还是等天气晴朗一些的去外海的好吧，没办法了。第二块石头也来了，但是连石头蟹都没有，来石头也没用啊！好吧，这个网也就拉完了啊，一条鱼货都没有啊，网拉的也是特别的快，这么多的渔网，一条鱼都没有。这下子就真的不是一个好的开始了。第一个网拉完了，第一个网空军啊，空军我就不多说了，啥鱼网都没有。寄希望在其他的鱼网吧，没什么好说的。你要过去拉下一个网啊，希望下一个网上一些鱼货吧。也是只能寄希望在其他的鱼网了、啊。今天天气这么好，为什么没有鱼货过来呢？难道非要刮大风，你们才会有一些鱼货过来的吗？开始了第二个网吧，第二个网是大网啊
，也希望这大王能来一些大货，最好来一些大条的大黄鱼吧。没有大黄鱼的话，大红棒也行吧。大红棒也没有的话，三刀也行。实在没有，就来一些大针雕、大黑雕之类的吧。好的，大王拉上来，先上来一块大石头。每次都是事与愿违啊。呜、哦，来了一条敏鱼，大敏鱼啊。这条是野生的赤嘴敏鱼，哇、哦，这条够大条，应该要十几斤，接近二十斤应该有的吧。好久没有捕到这么大的赤嘴敏鱼了，去年的时候也好像差不多在这个时间点捕到了一条超大的赤嘴敏鱼，那一条赤嘴敏鱼就直接卖了一万二了。这条比较小条啊，就没有那么高的价格了。但是由于好久没有捕到这么大的野生赤嘴敏鱼，捕到这种一斤能卖多少钱呢？不过这条还是属于比较小条的吧，价格就高不到哪里去。看来运气还是不错的，大王。如果这一条要是大黄鱼，那就真的是发财了，我就直接修到过年后了。又来一块大石头，而且越上越大块啊，太给面子了。鱼货怎么没见你越上越大条呢？石头却是越上越大块，什么意思嘛？好像一说你就生气一样，现在连石头也不给我了。才刚说完，你就真的又来一块石头，太给面子了吧？想想我都想笑出来了。看来这个碗真的是鱼货不够，石头来凑啊！而且是一块不够的话，来多几块的那种。上一次外海的大王说话挺好的啊，不过近海就不一样了。近海的大王只有石头过来，近海连小网都没有鱼货了，就不用说大王了吧？不过好在上了一条赤嘴敏鱼了。旁边这里也是有渔船在拉网，也看他没有鱼货啊！真的不能再给我点面子，来多一点鱼货吗？来条大条的大黄鱼可好？好的，我已经连续收到你的回应了，你真的是空空空啊！哟，后面终于来了一条鱼货啊，是一条黑雕哦。这一条黑雕也是挺大的，应该有个接近两斤吧。现在一斤也是有五十块钱呢。不过仔细一看，又好像是白腊鱼，到底是黑雕还是白腊鱼？我要细看一下。这么一看就应该是条白腊鱼了，白腊鱼比较便宜，一斤就四十来块钱，比那个黑雕要便宜十块钱呢、啊。不过这一条拿来清蒸也是刚好清蒸成一盘，味道肯定挺不错的。这边也是连续的不上鱼窝了，而且网也快拉完了。这一个就是海象皮啊，长得确实是挺像海参的，但是这种不是海参呢、啊，也不能吃。抓网，马上网也就拉完了，鱼货真的不多，整整两千米的渔网就上了两条鱼货。不过好在两条都是大货、啊，而且其中有一条赤嘴鳞应该要接近十斤或者十来斤吧。具体那条赤嘴鳞能值多少钱，也只能等到回去卖了才知道啊。这个小几百块钱应该肯定是有的吧。第二个网也是拉网了，第二个网是大网啊，上了两条鱼货都是大货。第一条是条鳞鱼啊，赤嘴鳞鱼有个十一二斤吧。这样子赤嘴鳞不算大、啊，价格就高不到哪里去。对对对，就这个油钱而已啊！还上了一条白腊鱼，白腊有个一斤多吧。两条鱼加在一起，估计也就油钱多一点而已啊，得不到什么钱，没办法。啊、呃，只能寄希望在后面两个网了。然后后面两个网的视频，下期要分享给大家看，也谢谢大家的观看啊！我是拿岛彪哥，喜欢我视频的记得给我点点关注哦，谢谢大家。